Tenemos la jojoba, revitalizador de la piel y del cabello. El aceite que se obtiene de la semilla de jojoba posee inmejorables cualidades hidratantes y de regulación de grasa en la piel, por lo que es muy valorado por la industria de la comestología para elaborar productos de alta calidad. Eh, cosme... Se habla mucho de la jojoba, ¿no? Claro, y mucha gente me pregunta qué es la jojoba, qué es el aloe y todo. Entonces, en estos micros vamos tratando de decir uno por uno a ver qué es para que conozcan un poquito más de lo que está sí, usando, sí, sí. ¿no es cierto? Por eso decimos, en cosméticos, en shampoo, en acondicionadores capilares, en cremas para el cuidado de la piel, en gel, en jabones, han encontrado en este elemento un aliado para restablecer el estado saludable del cabello o a la piel reseca. La jojoba es un arbusto que es nativo de los desiertos de Sonora y de Baja California en la parte norte de México. Puede alcanzar hasta 5 metros de altura, posee hojas ovaladas de color azul grisáceo que son gruesas y que están recubiertas por una capa de cera que le permite perder poca agua y sobrevivir incluso durante muchas semanas sin lluvia. La jojoba tiene un fruto que no se ve afectada su producción por las sequías y contiene una o hasta tres semillas de color marrón que miden entre 2 y 4 centímetros de largo. Y siempre eh, fueron fuente eh, de un aceite de olor agradable. Este producto fue utilizado por los indios americanos como alimento. Se mezclaba la jojoba con harina para cocinar pan o con agua y cacao para elaborar una bebida para saciar la sed del desierto. Pero sobre todo los indios lo usaban como producto medicinal y protector de la piel contra las fuertes radiaciones solares del desierto o para evitar y corregir el maltrato del cabello ocasionado por las condiciones ambientales adversas. El aceite de jojoba, ¿por qué es importante? Porque se encuentra constituido principalmente por ceramidas, un 96%, que es un grupo de sustancias que le permite mantener sus propiedades intactas ante el paso del tiempo o al exponerse al calor. Y son unas eh, sustancias muy similares a los compuestos que recubren las células de la epidermis de la piel de nosotros, de los seres humanos por lo que actúa como regulador de la humedad y equilibrante en la producción de grasa del cuerpo. Aparte, este producto natural contiene ácido linoleico, el cual favorece directamente el proceso de regeneración celular y provee de vitamina E, que es útil en la eliminación de radicales libres, que son moléculas responsables del envejecimiento prematuro de los tejidos. Por si esto fuera poco, el aceite de jojoba también tiene la capacidad de proteger el cabello y darle cuerpo, a la vez que ayuda a normalizar la secreción sebácea del cuero cabelludo. Y a disolver esa cera que se deposita en los folículos pilosos, que es la misma que en grandes cantidades es causante de la caspa y la seborrea. O sea, la, la jojoba se usa en hidratación facial, en el embarazo, porque las mujeres se pasan, la mujer embarazada se pasan por la piel para evitar estrías, para contrarrestar la piel grasa y el acné, para contrarrestar la piel seca, y también en lo que nos importa a nosotros, como el micro de peluquería, en brillo y volumen del cabello. ¿Por qué? Porque puede utilizarse un shampoo elaborado con jojoba, o añadir una gota de aceite al shampoo o al enjuague, que normalmente se utiliza para obtener sus beneficios. En todo caso se debe aplicar dando masaje y dejar actuar el producto como mínimo 3 minutos y luego enjuagar con agua tibia sin problemas. Para el cabello maltratado quebradizo, para estos casos es de mucha utilidad aplicar este aceite en todo el cabello y cubrirlo con una toalla caliente durante 20 minutos. Luego se procederá a lavar el cabello con un shampoo como hacemos todos los días. Y también lo que es importante para los hombres, para el afeitado, una solución de agua y aceite de jojoba en parte iguales es ideal para aplicar sobre el rostro masculino luego de la afeitada. ¿Por qué? Porque esto va a eliminar el enrojecimiento y deja la piel suave. Por último, lo único que les tengo que decir hoy, que los derivados de la jojoba no son tóxicos ni irritan los ojos ni la piel. En, en, la verdad que en solo en ocasiones muy pero muy raras ocasionan reacciones alérgicas de modo que usted lo puede emplear como el mínimo de riesgo a fin de aprovechar sus cualidades en beneficio de la salud de hoy nada más cualquier duda o consulta llamen aquí a la radio o como siempre hacen lo espero en España 12 y 9 en mi salón de peluquería